Good evening. Good evening. Hi, Janet. How are you? Check your mic. Nice. Thank you. And you? Great. I'm good. Thank you. How was your day? Um, it, it was, it, it is uh, uh, pretty. All right. You had a nice day. That's good. What did you do today? Did you work? Repeat, please. Yes. What did you do today? Okay, Sora, what did you do? I I I work. You work, okay. Uh, I receive I receive document. All right. What do you do, Janet? Uh, I, I, what what did what do you do? Uh, a que se dedica, se dedica perdón. Yeah. I am a secretary. Oh, all right. Okay, that's good. Very well. And how about the platform? Have you been working on it? How about a the platform? La platform, la plataforma, the platform. Ah, uh, uh, sí, este, solo hice lo que usted dijo anoche. The que hice el, el número. Uh, one, two, three, four. Okay. ¿Cómo es los teléfonos? Los the teléfonos. numbers. Teléfono, okay, so you no? ah, finish section one. Okay. That is fine. Very well. Okay, let's see. Julio Ortiz. Good evening. Good evening, teacher. How are you today, Julio? I'm good. Very good. Thanks. All right, sounds good. And how about your day? How was it? Um, in the Spanish, please, teacher. Excuse me? In Spanish, please. Oh, okay. <laughs> yeah, how was your day? ¿Qué tal su día? <laughs> bien, un poco uh, pesado, pero bien, bien, gracias a Dios, estoy listo. All right, that's great. And how about the platform, Julio? ¿Cómo vamos con la plataforma? Um, muy bien, estoy en el módulo 2. He eh, contestado 3 de 4 preguntas. Y bueno, gracias a Dios en este momento todo, todo bien. Ok, excelente. Eh, ¿No tienen alguna consultita? sobre alguno de los temas o algo que les gustaría. Eh, dice que ayer me quedé con una duda y no, no la pregunté, pero me di cuenta que eh, el número cero se pronunciaba de dos maneras. ¿Y cuál, cuál es, ¿En qué momento se debe cambiar o cuál es la correcta, la, 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 más, la que más se utiliza? Eh, de forma, y, o mejor dicho, de manera informal, utilizamos como O. Eh, y la forma, bueno, eh, en verdad en las situaciones en que utilizamos como O oh, sería en el hecho de, de, las, de cuando damos eh, números telefónicos. Eso eh, indiscutiblemente se pronuncia el zero como O. Oh. Eh, por ejemplo, when I say my phone number is 705-077-55. So I say O oh, instead of zero. En esos casos, cuando doy un número de teléfono, digo O, oh, no digo zero. Y luego cuando mm -hmm. estoy hablando de, de números en sí, como alguna cifra, ahí sí puedo utilizar el zero. Ok, gracias. Mm -hmm. Y bueno, en, también en fechas utilizo el O. Oh. Por ejemplo, oh. eh, cuando digo 1905, 1908, 
alguna otra consultita, algo que les gustaría reforzar, Janet o Arthur. Eh, quizás eh, dice eh, la palabra her y his, me parece que me pareció que era lo, lo mismo o, o significaba lo mismo. Here y his, en verdad, sí, significan lo mismo, pero se utilizan en situaciones distintas. El here lo voy a utilizar cuando me refiero a algo que pertenece a una mujer o a una niña. El his se utiliza cuando esa misma cosa pertenece a un niño o a un hombre. Por ejemplo, hablábamos de los nombres. Entonces, cuando digo, por ejemplo, Janet, her name is Janet. Yo le estoy hablando de Janet y le estoy diciendo que su nombre es Janet. Her name is Janet. En cambio, si yo le quiero contar a Janet que su nombre es Julio, le voy a decir, his name is Julio. His name is Julio. That's how it goes. Dices para el masculino y her para el femenino. Así es. Y usted, Janet, no tiene alguna consultita? Todo, todo bien, todo claro. Uh, my problem. Is the computer oh, because I, I I have uh, casi no uso la computadora entonces sí la ocupo pero no, entonces me ha costado tremendamente este entender todo esto oh, okay. sí, pero so, mi hija más o menos me ayuda para, para poder este hacer los ejercicios okay. may may the exercise <laughs> my daughter great You get some help from your daughter. Hmm? You get some help from your daughter. You? You get some help from your daughter. Some help? What does it mean? What's help, it? ayuda. Ah, ah, okay. Uh -huh. Because so you had ah, ayuda. Yes. Mm. Sí, yes, yes. Okay. That's good. Muy bien, Janet. Ahí poco a poco va a ir eh, familiarizándose más con la plataforma. Yo sé que es nueva mm. para ustedes y pues vamos a irla explorando, ¿verdad? Poco a poco. Ajá. Sí. ¿Bien? Con los temas todo bien, Janet. Everything fine. Sí, Everything's ahí fine. más o menos voy. What? Everything is fine. Uh, Everything is fine. Todo bueno, que todo está bien. Uh -huh. eh, algunas cosas son eh, exercise uh, I have to repa repasar to repeat eh, or review estudiar okay uh, sí but porque uh, no es a lot of work a lot of work okay that's fine as much as we practice the more we learn Está uh -huh. muy bien, lo más que practicamos, más aprendemos, así que eso está uh -huh. muy bien. Poco a poco van a ir igual, eh, como le digo, familiarizándose más y se les va a ser más fácil comprender. Uh -huh. de eso se trata, de ponernos uh -huh. en contacto con el idioma y pues así vamos a ir aprendiendo. Sí. Doris Espinosa. Hola. Hola. How are you? Hello, hi. How are you? Fine, thank you. Okay, nice. And how was your day, Doris? ¿Qué tal su día? Ah, pues con mucho trabajo y bueno, un poco cansada. Okay. Cansada, un poco cansada, pero aquí queriendo aprender un poco de inglés. Nice. Sí, so, estaba haciendo los ejercicios, tengo una duda, maestra. Diga. Ah, este, en el, en el, en el, quiero ver, en la, ay, en el ejercicio, que es el 1.8, no, el 2.8 creo que es, este, eh, yo tengo, no me da el ejercicio, pero este, lo creo que lo voy a seguir haciendo porque es el uso del what, del this y that. Entonces en el ejercicio ya le digo, oh, eso no está las llaves y todos los objetos. Uh -huh. El 2.4. 
Entonces, eh, a mí no me da, eh, o sea, estaba haciendo ese ejercicio y acá aprovechando que no están todos quizás conectados, ¿verdad? Y yo estaba haciendo el what is, por ejemplo, is this a seed player, is this a radio, el what's there, and are there. Eh, en el 5 dice what, y tengo que poner eh, este, eh. it's a cell phone. Entonces, no sé qué es lo que va y que no me, no, me, no me da la respuesta. En el 5. Okay. En la pregunta 5. En la pregunta 5 del 2. Punto... Sección 2.4. Ok, revisemos. Sí, ajá. Sí, el this and this, eh, bueno, la diferencia Ajá, entre ambos exacto. es el singular y el plural, ¿verdad? El Ellos this, y él, ¿verdad? Y es, Ajá, eh, no, exacto. es singular y plural. El es this, singular y plural, exactamente. A ver si les puedo escribir acá la palabra. El this. This. Es singular. El des es esto. El des y plural. Correcto. En la pregunta 5 no lo encuentro, que no sé qué es. Le pongo what, what is, no, nada. Eh, what es singular, tiene que ser this, ¿verdad? Y le puse this, what is, y no me, no me da la, la, la respuesta. Si yo le pongo what is. is Ok, let me check because Ajá. it didn't load. Permítame, solo que me cargue. Ah, porque... ok. Sí, vamos. What is? Entonces, esa es la pregunta. What is? Luego la respuesta What's sería it as a phone. Ok, let's see. Here we go to point four. Es la pregunta 5, la 5. Number 5. Es el teléfono. Ajá, uh -huh. number 5. Ok, so it ahí no sé, y le pongo what is. What is. Me, this? No, it should is, be what is this. Is, is, is this. Ajá, uh -huh, let's check it. Es, is this. Yo, sí, ahí okay. necesitamos el verb is y this, lo único ver. que. Um, Vamos no sé a ver. Porque no me this? da opción para enviarlo. Y, um, is, is this. No, sí. La plataforma un buen rato ya. Sí, no sé si Please, puede intentar usted si enviarlo. Enviar. Ajá, sí, porque yo no. no ahorita puedo lo voy a enviar. Sí, permítame, ahorita, ahorita. Tengo parcialmente, quiero ver, quiero ver el enviar. No, siempre me tiré la crucita y él le puso de forma bueno, pero lo voy a dejar pendiente de enviar. Ajá. Y esa es la que tengo mala porque. Son la tarde, no se podía, no se podía enviar. Que, sí, que probablemente la internet. plataforma, sí, también la plataforma tiende a, a saturarse por, al, por algunos momentos. Es raro que pase, pero sí, de pronto eh, yo sucede. Tengo, eh, yo tengo una duda también, teacher. Ok, tell me. Eh, que ahora nos, nos cayó un mensajito de que eh, teníamos que llevar el 50% de, de trabajo. Entonces, no sé por qué, por qué lección deberíamos de ir en la, en, en la sección 2. Eh, sí, deberíamos de ir más o menos, quiero ver, la sección 2 tiene 12 ejercicios. Entonces, más o menos en el 2.6, 2.6, 2.7, por ahí. Si sí, alguien ya hizo el ejercicio este, el 2.2, mm. te me lo comparto. Eh. A mí no me da esto. Sí, Doris, debería de intentar yo así como decimos sí. con el is this. Lo hice, pero lo no único que no me, no me permite enviarlo en este momento. No el, es, la, es, la, es la pregunta 5. No, la respuesta no me da. Y le dije varias veces y no sé, no. No sé qué pasa. Ya le digo sí. cuál es la que a mí me ¿Cuál da. Es? ¿Cuál es? ¿Cuál usted tiene, Marisol? Ya se, ya se la... La voy a ver ahora. Ah, sí. también la 1. Porque, ah. porque sí está bien. Sí, Doris. Eh, bueno, la respuesta que, que le di sí debería de ser aceptada. Nada más ah, que, okay, como le digo, no puedo, no puedo enviarla cuatro. en este momento para que chequemos en sí. Pero en verdad okay. sí está en las, en las respuestas que, que acepta la plataforma. Entonces, inténtelo okay. y me avisa. Me avisa si okay. tú si sí, aquí estoy en la, en la, en la pregunta 1, este, oh, bueno, 
Ok, sea bien. Okay. Estoy haciendo el ejercicio a la par, pero no puedo. Bueno. All right. Any other questions? ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? No. 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 Ok. Solo hemos estado practicando el, el adversario. Ok, that's fine. So, good evening, everybody, and welcome to our class number eh, four. This is our class number four. So, let's start right away. Let's see what we got. Okay, so remember that we practiced a little bit of spelling yesterday. So we're going to continue by reviewing that. And let's see, we spelled these words, book, pencil, eraser, class, English, notebook, sharpener, paper, person, and people. Now I have some new words for you to spell. So let me ask, okay, let's see, Marina Morales, good evening. Hello, Marina. Hello, good evening. Hi, can you spell this word, please? Hi, teacher. Okay. Uh, w O N A M. Okay, very well, Marina. Thanks. Let's see, our Thank next you. word is for Doris Espinosa, Espinosa excuse me. Um, teacher. No. The word is teacher. 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 Um, T. ¿Qué uh, está, teacher? ¿Dónde estás? Ah. Um, a. Y. I, H, H, uh, in okay. One e, word. Okay. R. All right. Good. Just here. It's T E A. T E A C A. T E A H E R. T A T E A H T. Okay. T E A C H E R. T E A E C. C. O sea, uh -huh. C. Ah, es que se pronuncia. O sea, estaba confundida. C H okay. C H E R. There you go. Very good, Doris. Mm -hmm. Okay. The next word is student. Hey, how about? Maria Jose, can you spell it, please? Good evening. Okay, good evening. S T U D E N T. Very well, Maria Jose, thanks. And let me see, Joaquin, can you try spelling flowers? F L O W E. R. Okay, very well. Our next word is lesson. Let me ask Elmen Mauricio. Can you spell it, please, mister? L E S S O N. Excellent, you got it. Maria Santos. Number 16, computer. Okay. Good, good evening. Uh, C O M P U T E R. Okay, very good, Maria. Thanks. Carla Angelica, can you spell the next one? It's exercise. E S E R C I S E. Okay, very well. Thanks. 
Claudia Beatriz, number 18, cell phone. Sí. E L P H O M E. Okay, very good, Claudia. Very well, and Thank next thing, next, next one is door. Salvador Ruano, can you spell it, please? Okay. D O O R. Okay, good, Salvador. Eduardo Alexander, the last one, picture. Good evening, teacher. Hi, good um, evening. B E C I T. One more time. B, mm -hmm. Okay. B I C T U R E. Okay, you got it. Excellent. Very well. Now I need you to take a look at the words and tell me if there's any you don't understand. Necesito que revisen las palabras y me dicen si hay alguna que no comprendan. O si necesitamos saber el significado de alguna. So we start learning more vocabulary. El, el, la, seven. Number seven, sharpener. Uh, for example, when you get a pencil and then uh, it has no, uh, no uh, thing, you need to get a sharpener, right? Sharpener. H. It's like a punt. Okay. H. Sharpener. Any other? No other pregunta. Any other question? Number three. Number three. Eraser and borrador. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. We know the others. Okay, let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Book. 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 Pencil. 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 Eraser. Eraser. Class. 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 English. 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 Notebook. 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 Sharpener. Sharpener. Paper. 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 Person. Person. People. 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 Woman. 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 Teacher. 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 Student. 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 Flowers. Lesson. Computer. Computer. Exercise. Exercise. Cell phone. Cell phone. Door. Door. Picture. 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 Okay, very good. Now let's talk about today's lesson objective. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. So let's start by uh, talking about personal pronouns. A personal pronoun is a short word we use as a simple substitute for a noun. Los pronombres personales son eh, palabras cortas que utilizamos para sustituir algunos nombres. How come? For example, eh, I got different personal pronouns. Eh, for example, if I'm talking about Mary, 
And then I say, Mary is my friend. Mary is very nice. Mary is a doctor. Then I keep repeating, Mary, Mary, Mary. En ese caso estoy repitiendo, Mary, Mary, Mary. Entonces, para evitarme esa repetición, voy a utilizar el pronombre personal que corresponde a Mary, que sería she. De esa manera estoy sustituyendo, Mary is my friend. She is very nice. She is a doctor. So it sounds more natural, right? So that's how we substitute the different uh, nouns. For example, if I'm talking about Sam and uh, let's say Kate. Sam and Kate, it would be two people. So the, the personal pronoun I use there would be they. They, because I'm talking about two people. And um, another one could be Anne and I. And and I, that would be we. We, because I'm included um, in that one. So I say and and I, we. Um, uh, <laughs> then uh, let's talk about a boy. Let's say Jaden. Jaden. Uh, in the case of Jaden, we're talking about a boy. So we would use he. Or the personal pronoun or subject pronoun, he. And uh, that's how it goes. Then you know that we have a, a list of personal pronouns, right? So we got a, if I'm talking about myself, I say I. Then I got the one for talking to a specific person directly. I say you, you. Then I have he, which is for boys, she for girls, it, which is for referring to, um, let's say, objects and animals. And then we have we, that is when we are included, like all of us, we, and they, they. So those are the subject pronouns that we have. And then let me give you an example for it. For example, if I'm talking about my dog, I say it. My dog is very cute. It is a um, Dalmatian, for instance. It is a Dalmatian. I'm referring to the dog. Esta es la forma en que utilizamos los pronombres personales. Los usamos, como ya les decía, para sustituir un nombre. Por ejemplo, acá, o, o varios nombres. Por ejemplo, acá, Mary. Mary sería ella, she. Sam and Kate. Sam y Kate, ellos, they. And and I, en ese caso yo soy incluida. And and I, then I say we. Entonces decimos we, nosotros, o nosotras, depending on who you're talking about. Jaden es un hombre, un niño. Then we say he. And my dog would be substituted for it. En el caso de my dog, lo voy a sustituir con it. El it es un pronombre que utilizamos para sustituir nombres de cosas, de objetos o de animales. So it could be my dog or the flower, for example. The flower is it. The flower is beautiful. It is pink. The flower is beautiful. It is pink. So that's how they go. Y luego la lista de pronombres personales que tenemos es esta. El I, ya ustedes lo... Lo conocen, es para referirnos a nosotros mismos. Yo, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, que sería para referirnos a objects and animals, we, nosotros, and they, ellos. ¿Tenemos alguna consulta hasta acá? El they, excuse me. El they, ellos. Ellos, ellos. 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 Okay. He, usted. Eh, 
Perdón, eh, permítanme, voy a apagar el micrófono porque se escucha mucha interferencia. Eh, ok, enciéndalo, eh, encienda el micrófono si necesita hacer la consultita. Disculpa. Ok, ok. Hit, the I, you, hit. He, he is referring to boys or men. Sería él. Él, ok. Él. Es que escuché que dijo usted. Eh, ese es para you. You puede significar tú ah, okay. o usted. Ah, ok. Thank you. Ok, no hay problema. Now let's repeat them. Everybody repeat, please. I. 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 I, I you. 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 He. He. She. She. It, 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 we, we, they, they, we, they. Eh, Carla Angélica, do you have a question? Eh, sí, este, bueno, no sé si recuerdo mal, pero verdad que yo también se utiliza para el plural, para ustedes. Uh -huh. Yes, okay. that is right. Sí, puede ser singular, usted, y también puede ser plural, usted. Mm -hmm. Any other questions? Okay. Perdón, ¿tenemos más preguntas? Okay, let's continue then. Now let's talk about the verb be. We have a, um, we have the different forms of the verb be. Let me get this. And now we have already talked about the personal pronouns. We got I. I. What's the next one? She. 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 And then we have a, a specific form of the verb be for each of the subjects. Cada uno de los sujetos se conjuga con una forma específica del verb be. For example, for I, we have... I am. am. I am. For you, we say you are. are. You, are. are. you are. He is. He is. He is. He is. He is. She is. She is. She is. is. It is. 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 We are. 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 Are we and are. they are. They are. 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 They are. So are. you see how we have a different form for each of the subjects. I am, you are, he are. is, she yes. is, it is, we are, and they are. And then uh, we also have contracted forms. So instead of using the long forms, instead of saying I am all the time, I can also Use the contraction and I get I'm, the form I'm. I mean, en inglés es muy común tener contracciones que son eh, formas cortas. Para, eh, en lugar de estar diciendo I am, you are, puedo eh, eh, acortarla y hacer una sola palabra, como acá, I'm. Eso es una forma... Eh, <coughs> Una forma de acortar y de hablar un poquito más fluido, más rápido. Y de igual manera, esto le sirve para sonar un poquito más natural. Pues los native speakers, los hablantes nativos del idioma inglés, pues utilizarían contracciones en muchas ocasiones, principalmente los americanos. Americans use them a lot. Ok, so then we have a you are becomes... Your. 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 Your.
Okay, he is becomes his. 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 She is. She is. She is. She is. It is. It's. It's. We are. We were. Here. Here. were. And they are. They. 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 There. There we go. So that's how we use the verb be. Y el significado del verb be puede ser eh, ser o estar. I am, yo soy, yo estoy. So it all depends on the complement. El significado va a depender del, eh, del complemento. Por ejemplo, eh, if I say I am a teacher, yo soy una maestra. Then if I say I am in my room, I am in my room, yo estoy in mi habitación, in mi cuarto. So it depends on the complement. Entonces el significado depende del complemento que utilicemos. Everybody repeat please. I am. 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 You are. You are. You are. You are. He is. 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 It's, it's, we it's, are. We are. are. We're. We are. We're. They are. 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 They Very well. That is what we have for yeah. the affirmative form of the verb be. Let me see. What do we got next? Okay. And now let's talk about the negative form. Oh, I erased. Let me see. Okay. Then for the negative form. And here we go. For the negative form, we would add not to the form of the verb be. For example, I would say, I am not. You are not, he is not. Try this way, she is not. Then we have, it is not, we are not, and they are not. And then for the contracted forms, we have um, some different options. In the first one, we would only say, I'm not. También para el negativo tenemos algunas contracciones. En para el I am not, we say, I'm not. Then for you are not, we would have two different options, which is you're not, you're not. or you aren't. aren't. Mm. Then we have he, he is not. Or he isn't. Isn't. And we have isn't. she is not. Or she isn't. Next one, it's not. Isn't. Or we are not, we got a we are not. Or we aren't. And the last one, they're not, or they aren't. Aren't. There we go. There we go. So we have two different options, right? We may use the contracted form for the affirmative plus not, or we use the different a uh, contractions like aren't and isn't. Tenemos dos opciones, excepto en el primero, que es I am not. 
Para los otros tenemos dos opciones, que sería utilizar la contracción del afirmativo, agregándole no, o utilizando las otras contracciones que son aren't and isn't. Now let's practice pronunciation. Everybody uh, say, I am not. 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 You are not. You are you not. You are, are, are not. not. You're not. You are not. not. You aren't. You, you aren't. Are not. Are not. He is not. He is not. He is not. not. He is He's not. He's not. not. It's not. It's not. It's not. He isn't. He is. He isn't. He isn't. She is not. She is not. She's not. 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 She's not. She's not. She's not. not. She isn't. She is. She isn't. She is. It is not. It is not. It's not. It's not. It isn't. It isn't. It isn't. We are not. We are not. We're not. We're not. We aren't. We aren't. They are not. They are not. They are not. They are not. They aren't. They aren't. Okay, are we clear about that? Estamos claros en cuanto a esto? Yes. Do you have any questions? Okay. Más o menos. Good. No podría mandar esa presentación al pasado. Bueno, solo que tomemos una capturita. Lo que pasa es que como lo estoy escribiendo en este Voy momento, no me lo... Sí, podemos tomar una capturita. Okay. Esto, nos va a servir, esto nos va a servir para, para hacer las tareas. Eh, sí, sí, sí. Está una, es parte de las secciones de la plataforma. De hecho, todos los temas que vamos desarrollando son parte de, de lo que tenemos, del contenido que tenemos ahí en plataforma. Y, Okay. Yes. Okay. Now Solo, uh, eh, any questions? Sí, eh, oh. es que la palabra es la eh, eh, isn't. Por ejemplo, he isn't. Uh -huh. eh, no, no es que en español. He isn't. Él no está o él no es. So, for oh, example, yeah. we could say he isn't um, he isn't in the school. Él no está en la escuela. He isn't in the school. Or he okay. isn't a lawyer. Él no es un, um, how to say, lawyer, abogado. abogado. He isn't a lawyer. Él no es abogado. So, yeah, okay. that's how, what it means. Okay. Remember, okay. the verb be means ser o estar. El verbo to sí. be se puede utilizar como ser o estar. Okay, let's sí. make some more examples so we get a clearer idea about this. So now that we know um, the different forms, we are going to practice by making examples. For example, I could say I am a student. I am a student. I, I am a student. Are, let's try to make an example using you are. A ver, intentemos hacer un ejemplo con you are. You are a, uh, it is, uh, you are a teacher. You are a teacher. You are, you are a, teacher. a teacher. Okay. He, he is. He is a doctor. Yeah. Yes, a, doctor. a doctor. Very well. Okay. She uh -huh. is. She is a nurse. She is in the kitchen. A nurse. Or she is in the kitchen. I like that one. Let's write. She is in the kitchen. Okay, now uh, let me see one with it. 
is a cat. We we are we are students. 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 Okay. Fine. We are English students, right? Let's try it. Student. English students. They okay. are, are English students. Mm -hmm. They are good people. They the are name. good All right, and then uh, remember that here we could also use yes. the different contracted yes. forms. For example, we could say, this bigger. we could say, I'm a student. So that's how we use the contracted form. Podemos utilizar la forma larga, I am, o la forma contractada, I'm, I'm a student. You are a teacher would become you're a teacher. You are you are a teacher. A teacher. teacher. A teacher. And he is a doctor. 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 She is a nurse, would become she is a nurse. 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 She is a So this one would be she is. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. Acá tendríamos dos palabras. She is. Acá una sola, ¿verdad? De una forma contractada. She is. She is. She is. She is. And we have another example, which is she is she in the kitchen. She is 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 in the kitchen. Now that I remember about it, there is a tongue twister. I don't know how a language There is a chicken in the kitchen. There is a chicken in the kitchen. So, yeah. It's a tongue twister in Tabalenguas in English. It's a cat. It's a English student. We're English students. English students. English students. We're they. They are good people. 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 Okay. They're. Very well. And then um, here, be careful with this. Remember that we are using I'm instead of I am. Acá recordemos que lo que estamos contractando es el I am. Entonces ya no debo poner otra vez el am. Por ejemplo, porque a veces eh, nos confundimos y puede suceder. Entonces no digo I'm am o something like that, sino que solamente una vez, ¿verdad? I'm, I'm, I'm porque ya es incluye ambas palabras. And the same goes for the others. Any questions before? Tenemos consultas, preguntas. No. 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 Okay. Let's continue by talking about the negative. Let's make some examples in the negative form. Let me get a different corner. Example. Example. Okay, we would say, I am not a lawyer. I am not. Okay. I am not a student. I am not a lawyer. I am a student. I am not. A I am not. I am not. Um, let's make one using you. You are not. You are not. You are not. Teacher. 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 He is not, not a doctor. He is not a doctor. He is not a doctor. Next. She is not a nurse. She is not a nurse. A nurse. 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 It is a cat becomes. 
She's she, she, not, not a cat. It's not, she's not, not a cat. cat. Yes, we missed that one. Let me add it. Uh, it is not in the kitchen. In the kitchen. Okay. She's then not. we have, we are English in students. Kitchen. In the we're, kitchen. We're, we are not. We are, we're not, not, we are not English, English students. students. English, English students. Student. We are not English students, and they are good people. They are not good people. They are not good people. They are not good people. There we go. And also remember that we they can use the contracted good. forms here. So instead of saying, I am not a lawyer, I would say, I am not a lawyer. Or a I am not a student. I'm not a student. I'm not. You are not a teacher. You could be you aren't. You aren't a teacher. Acá sucede lo mismo que les explicaba con la contracción de esto. Recordemos que lo que estamos contractando es el are not. Entonces sería incorrecto decir, por ejemplo, you aren't not. Acá ya no necesitamos uh -huh. otra vez el not porque ya lo tenemos en el uh -huh. aren't, ¿verdad? So be careful with that. Uh -huh. And okay. the same happens in isn't. He isn't a doctor. A doctor. She is a doctor. In here, she isn't a nurse. She isn't a nurse. A nurse. And uh, then we have she, she is not in the kitchen. What's the contract for this one? In the she isn't okay. in the kitchen. It is she not isn't a cat. in the kitchen. It is not a cat. She is a cat. It isn't a cat. It isn't a cat. It isn't a cat. We are not English it students. Isn't. Mm -hmm. We are in. We are in English students. English students. English students. Are in, are in good they people. are in good people. They, they are in good people. people. They right. are in good people, we would say. Okay. Any questions? Any doubts? Preguntas? No. No? We're good? No. Okay. All right. Nice. Now you know about the verb B. And I believe we are, oh. okay. Um, we're going to leave that for next. Uh, now we are going to practice a little bit by making sentences. Uh, and okay. we got some prompts here, some information that we are going to use to make sentences. Example, let me get it, okay. For example, number one, what can be the sentence? I am a teacher. Make a sentence, please. Hacemos una oración. I am. I am. A I am. A I teacher. am English teacher. I am an English teacher. Yes, if you want to add more information, that's perfect. So let me add it. I am an English teacher. <laughs> and a. Um, Remember about the contracted <coughs> form. Let's write them both. I'm I am, an English teacher. Okay, very well. That's what I want you to do. I'm going to send you a screenshot of this exercise and I'm sending you to the breakout rooms so you practice with your classmates. Les voy a dar unos, unos minutitos en, los, en las salas, en los breakout rooms. Para que ustedes trabajen este ejercicio con sus compañeros, escribamos así ambas eh, formas, la forma completa o la forma larga y la forma eh, contractada, ¿ok? I'm sending you a screenshot to the WhatsApp group. Les mando eh, la captura de pantalla al WhatsApp. So ok. The exercise. Ok, I'm opening the rooms now. Here we go. Very well.
Hello, Ana del Carmen. Es la última, ¿verdad? Sería de agregar el verbo to be, creo, nada más. Uh -huh. to, el to an engineer. Es ingeniero. Ingeniero. Hola. You, yes. you are. You are. You are. You are, you are an, an, engineer. an engineer. Engineer. Uh -huh. La contracción sería you are. You. 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 An engineer. Sí. Engineer. 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 Mm -hmm. Engineer. Yes, that's how we in, pronounce it. Cuando dice, cuando dice in, in. es la I-N. Inge. Yes, oh, engineer. Eh. That's how we pronounce it. Así lo pronunciamos. Engineer. Engineer. Yeah. E-N. Yeah, engineer. Engineer. You are engineer. You are an engineer. You are in general. The siguiente sería he, he's, 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 he's a lawyer. He's a lawyer. He's a lawyer. A lawyer. Lawyer. Suena como una O más o menos. Lo. Lawyer. Lawyer. A lawyer. Pero tendría que ser en la dos. You are, you are. Engineer, y después tendría que ser you are in, you are in. Your. 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 Your an engineer. Y la siguiente sería, he is a lawyer. Y la contracción sería, his. He is a lawyer. His. Yes. He is a lawyer. Luego es she, she's in the park. She, she she's, is in the park. She's in the park. She's in the park. Ella está en el parque. La contracción sería it. She is Angelo. Right, it's on the chair. Yes. Uh, cuatro, estamos, cuatro, sería cinco. cinco. Mm. It is on the chair. It's on the chair. It is. On chair. It is. It is on the chair. Students. With students. Yes, yes. Sí. with exactly. students. La siete sería you are you good friends. Friend. You are. Y la contractada your good friends. La contractada sería you 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 friends you you friend. You friend. They, they are co-worker, colegas. Y la contractada. Y they are, they are, they are, la contractada. They, they are working. Co-worker. Ajá. Ahora la siguiente. Sí. She. she, ¿alguien más? Yo no la no tengo. Participar. Si gusta, díganme que sigue después de she. Sí. sí. Después de después, she in, Ajá. In, in the Ajá. north. In the in north. The north. Sí. Ah, in the, the house. house. Sí, in, in the house. house. Entonces ah, sería house. she is house. she is she in the house. Her house. Her. Her. Okay. Ajá. Y la contractada. Y la contractada sería she's. 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 She
She's in the house. She's in the house. Sí. Yes. Y la última es we. Es we. We are. We are. Sí, we. We are, we are the, libre. We are in the library. Libre. Libre. In library. Y la contracada sería where. Where. Where the library. The library. Is a, we are at the library. 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 Library falso que le llamamos que parece una palabra similar a librería pero no ese es el significado. So, yeah, es biblioteca, okay. library biblioteca. Thank you. Uh -huh. Then a eh, librería would be like bookstore. Bookstore. Okay, you finished, right? Yes. 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 Okay, any questions? Tenemos consultas? No. We're clear? No. Okay. No. All right, we're coming back. No. Okay, excellent. Let's go back to the class. Okay, we're back. And um, let's see, did you finish the exercise, everybody? Yes. Yes, you did? Okay. Yes. All right, nice. Yes. Tomorrow we are going to continue practicing and we're going to check your sentences. And um, let me remind you that you have to continue working on the platform. By now you should be at least on section 2.6. Eh, para okay. ahora deberíamos estar más o menos en la sección 2.6, más o menos. Si usted puede avanzar más, perfecto. Eh, por favor, recordemos que debemos ir avanzando, ¿ok? Viendo al horizonte. Yo también. Eh, ¿En cuál dijo? 2.6. 2.6, 2. 2.7, más o menos a la mitad. Y nos quedan el 50% de la sección número 2, entonces estaríamos por ahí entre el 2.6, 2.7, ahí estaríamos cubriendo el 50%. And, uh, okay, so that would be all for today's class. Thanks everyone for your teacher. attention. And teacher, teacher. questions? Tell me. Una consulta. En la parte de los números, cuando estaba escuchando el audio, El cero no lo pronunciaba como sir, sino como o. Oh, 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 oh. Sí, yo no yes. Es cierto. Yes, that's the way we use it in phone numbers. Así lo usamos en los números de teléfono y también en algunas fechas. Eh, so, yeah, instead of saying eh, 705, we would say 705. Oh. Así lo utilizamos en, en números de teléfono. Y en algunas fechas, por ejemplo, en 1907, 1907, 1907, 1907. 1907. Y normalmente cuando lo utilizamos como una cifra es que sí lo podemos pronunciar como zero. Pero eh, en número de teléfono, en fecha, es O. Oh. Oh. Okay. Yes. Uh, teacher. Tell me. Uh, uh, los números... Eh, la, de la listita de 10 preguntas, que, la, las 10 oraciones que, que dio, uh -huh. este, me los envió a mí también, a mi, a mi celular. Eh, perdón, ¿a qué se refiere, Janet? No. Porque me dice, o, o es que me dijo la compañera que usted había enviado la, 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 las 10 oraciones que íbamos a hacer el, el, el verbo tuvir, contra, el, el con, contractar, ¿verdad? Eh, las oraciones que estábamos trabajando en el ejercicio anterior, eh, esas las envié al grupo de WhatsApp, Janet. Ahí ah, es que no me cayeron. Porque... 
Ah. Ah, pues no me cayeron porque, porque tengo lleno. Entonces, pues, en WhatsApp, Teacher. ¿no? Teacher. Sí, por ahí está. Tell me, Claudia. Este, solo quería, yo ya voy en la sección 2, pero me he quedado en las preposiciones del in, in front of, eh, donde es en, en frente de, el ejercicio dice de que hay que hacer, este, hay que llenar, dice la palabra que hace falta. Yo no sé si porque yo no puedo ver ahorita el video, pero yo le fui poniendo solo si era in, next to, eh, under, creo que es, eh, Solo fui llenando esa parte de las preposiciones, pero me lo aceptó como malo. Entonces, yo no sé si debo de poner el complemento de toda la oración. Como eh, they put are in the box pack, no sé, en la mochila, no sé. Tendríamos que revisar el ejercicio. ¿Qué tal si me manda un mensajito para Compa poder revisar? Por favor? Eh, Ajá. Oh, Dígame. Este, ya hice ese ejercicio y es toda Ajá. la oración, ¿eh? Completa. Ah, muy bien. Ah, sí, es que yo se lo ponía las preposiciones, entonces no me, me las aceptó como malas, eh, me las agarró, pero malas, ¿verdad? Entonces uh -huh. me he quedado ahí. Entonces okay. eso quería saber si era todo el complemento de la oración. Sí, Solo era eso. Completo. Gracias, compañero. Okay. Gracias, Elmer. All right. Eh, so have a good night, everybody. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. Bye.